Të dashur miq për shëndetit a komi sot në programin Ruga me doktor Michael Youssef. Seria e mesajeve që po përcilim të kjo titulohet për treti një heroi. Në qendër të kësaj seri është mujësiu. Do të shumim se si përëndia është nëroj atë në një hero të mbretëri së ti. Këllëmisht pam se Zotë i shpërbleu besimin e përinë vetë Mojësiut, duke u dhënë një fëmi të përëndishëm e të ushqyër me fjallën e ti. Mojësiut digje nga të shira për shiruar njerëzit e ti nga sklavëria. Por plani Mojësiut për shërimin e popullit përëndis nuk pati sukses. Sepse përëndia mishtë e mi kërkon nga ne më shumë bindje se sa performancë. Kur vrau drejtusin e sklevërve, Mojësiut vëproj nga emocionet e jo nga bindje e zemrës. Kështu minuta në vazhdim, do të shohëm eksperiencen e mojësiu në shkollën e shkretirës, ku mësue se ti është vetë zote. Por në qastin që përëndia e thiri për të vepruar, mojësiu i gjeti kare rjusifikime, sepse nuk duhet të kthej në Egypt. Këte rjusifikime do të shohëm gjërësish në minuta në vazhdim. Hello, listening friends. Për shëndetit të dashur dhe gjuës, Thank you for tuning in. Fali minderit që përën diqni. We have been talking about Moses, the hero of God. Kemi qënë duke folur për Mojësion, herojnë e përën disë. And we left you in the last time where Moses has gone from the Egyptian school to the wilderness school. Dhe mbyllëm herën e kaluar, kur Mojësion që larguar nga shkolla egyptiane për në shkollën e shkretë të tjërës. And we know the condition of Moses is in the wilderness school. Dhe e njohim gjendjen e Mojësiut në shkollën e shkretirës. And the way we know his condition is from Exodus chapter 18 verses 3 and 4. E njohim gjendjen e ti nga Eksodi, kapitullit 18, vargjet 3 dhe 4. We know his condition from the naming of his children. E njohim gjendjen e ti nga emrat që uvuri fëmive të ti. Moses was depressed when his first son was born. Mojësiu u dëshpërua kur lindi djali ti i parë. So he named him Gershom. Prandaj e quajt e atë Gershom. Which means alien and stranger in a foreign land. Që do të thot i huaj dhe i panjor në një tok të huaj. But then he was in a happy mood when the second son was born. Por pastaj që në humor të mirë kur lindi djalin e dytë. So he named him Eliezer, which means God delivered me from the sword of Pharaoh. Prandaj e quajt e atë, Eliezer, që do të thot, përëndia më ka qliruar nga shpata e faraonit. For Moses, the wilderness university was very different from the university of Heliopolis. Për Mojësion, Universiteti i shkretëtirës ndryshon dhe shumë nga Universiteti i Heliopolosit. The curriculum of learning at the University of the Wilderness was taking care of sheep. Programi mësimor në Universitetin e shkretëtirës kujdese i përdelin. It was very different from architecture, geometry and mathematics. Ishte shumë ndryshe nga arkitektura, geometria dhe matematika. His teacher in the wilderness was the Lord himself. Mësu e si ti në shkretëtir ishte vetë zoti. Here in the wilderness, there were no sun worshippers. Këtu në shkretëtir nuk ishte adhurues të djelit. Only the one who made the sun. Vedëm a i që kryoj djelin. Here in the wilderness, no worshippers of nature. Këtu në shkretëtir nuk ishte adhurues të natyres. But he could commune with the very one who made nature. Por a i mund të bisedon të ngrohtësisht ta mamë me ata që kryoj natyron. And just as his emotions began to heal, dhe sa po emocionet e ti filuan të shëroheshin, and just as Moses was beginning to get over the past pain, sa po Mojësi u filoj të mërë të vetën nga dhimbja e së kaluarës, something happened that caused all of these past painful emotions to surface again. Ndodhi diçka që bëri që gjithë këto emocionet të dhimshme të së kaluarës, të dilin sërish në pa. God showed up in person in the burning bush. Përëndia u shfaqë në person në ferrishten që flakorohi. And he said to Moses, you are going back to deliver my people. Dhe a i tha Mojësiut, do të kthehesh mbra pa për të shliruar popullin tim. Suddenly all of the forgotten fears gripped Moses' heart once more. Pa pritmas, gjithë frika e harruar mbërtheu sërish zemrën e Mojësiut. It was not surprising therefore that Moses instantly gave God four excuses as to why he should not go back. Nuk ishte habitshme që Mojsiu me një herë i tregoi perëndis, katër justifikime sepse nuk duhet të kthehej. Let's look at these excuses. Leti shohim këto justifikime. First, së pari, Moses said, "Who am I?" 
Moisiusa, kushia mun? Think about the answer to that question with me, please. Të lutem me ndo bashk me mua për këtë pyetje. You are Moses. Ti je Moisiu. You were the heir to the throne of the most powerful nation in the world. Je trashëgimtari i fronit të vendit më të fuqishëm të botës. You are powerful physically and intellectually. Je i fuqishëm fizikisht dhe intelektualisht. You were the general who led victories for Egypt. Je generali që drejtoj fitoret në Egjipt. But Moses would say, all that had been stripped off me. Por Moisiu do të thoshte se e gjithë kjo ishte hequr për i ti. Now I feel worthless. Tani ndihemi pa vler. Now I feel incapable. Tani ndihemi pa aft. Now I feel inadequate. Tani ndihem i pa mjaftueshëm. Four decades ago, oh yeah, that would have been true. Oh po, 20 vjet më par, kjo do të kishte qënë e vërtet. Is Moses pretending to be humble here? A pretendon Moisiu se është i përullur këtu? Not at all. As pak. He is actually feeling worthless at this point of his life. Ai në të vërtet ndihet i pa vlerë në këtë pikë të jetës së tij. He still feels deep rejection in his heart. Ai e ndjen refuzimin e thellë në zemrën e tij. Oh, but this is good news. Ah, por ky është një lajmë i mirë. You say how can feeling worthless be good news? Ju thoni si mund të jetë lajmë i mirë që të ndihesh i pa vlerë? It means that God can now use you in a far more powerful way than you have ever thought possible. Do të thot se tani perëndia mund t'ju përdor më fuqishëm se çmu nda kishit menduar ndonjëherë. My listening friends, God specializes in those who feel inadequate. Dhe gjuhës të dashur. Perëndia është i specializuar për t'u marrë me ata që ndihen të pamjaftueshëm. God specializes in those who feel empty. Perëndia është i specializuar për t'u marrë me ata që ndihen të zbrazot. God said, I will be with you Moses and that is enough. Perëndia tha Moisi, un do të jem me ty dhe kjo mjafton. In fact, that's everything that you need. Në fakt, kjo është gjithçka që të duhet. The second excuse was this. Justifikimi i dytë ishte ky. Who shall I tell them sent me? Cili do të them se më ka dërguar? Names are very important in many countries. Emrat janë shumë të rëndësishëm në shumë vende. Names represent who you know. Emrat përfaqësojnë ata që njini. Names reveal who your family is. Emrat zbulojnë se kush është familja juaj. Moses once had a big name in Egypt. Dikur Moisiu kishte goxha emër në Egjipt. In fact, it was one of the biggest. Në fakt, ishte një nga më të mëdhenjt. His name opened doors. Emri i tij hapte dyert. His name got people to salute. Emri i tij bënte që njerëzit ta nderonin. His name was a powerhouse. Emri i tij ishte një shtëpi pushteti. His name made things happen. Emri ti bënte që gjërat të ndodhnin. But one day his name really meant nothing. Por një ditë, emri ti nuk ishte në të vërtet asnjë vlerë. His own people rejected him. Vet njerëzit e tij refuzuan. His grandfather Pharaoh wanted to kill him. Gjyshi i tij, Faraoni don të ta vriste. And now Moses need a name bigger than his own. Dhe tani, Moisiu kishte nevojë për një emër më të madh se i tij. Now Moses needed a name more powerful than his own. Tani Moisiu kishte nevojë për një emër më të fuqishëm se emri i tij. And God gently and lovingly said to him, "Go and tell them that I am who I am sent you." Dhe perëndia me butësi dhe dashuri i tha ati, "Shko dhe u thuaj që un jam ai që jam të ka dërguar." What was God telling Moses here? Çfarë po i thoshte perëndia Moisiut? He was telling him, "I am the eternal God of your forefathers." Ai po i thoshte ati, i am perëndia i përjetshëm i paraardhësve të tu. I am the God of the past, the God of the present and the God of the future. I am perëndia i së shkuarës, perëndia i së tashmes dhe perëndia i së ardhmes. God did not say my name is I was. Perëndia nuk tha emri im është Unisha. He would have been only the God of the past. Ai do të kishte qenë vetëm perëndia i së kaluarës. God did not say my name is I can. Perëndia nuk tha se emri im është un mundem. He would have only been the God of the present. Ai do të kishte qenë vetëm perëndia i së tashmes. God did not say my name is I will. Perëndia nuk tha se emri im është un do të jem. He would only have been the God of the future. Ai do të kishte qenë vetëm perëndia i së ardhmes. No wonder Jesus Christ who was God in human flesh declared himself to be I am. 
Së shudi që Jezus Krishti, që ishte përëndi në trup njërzor, e shpalli veten si unë jami. Jesus said, I am the bread of life. Jezus i tha, unë jam buka jetës. I am the door to life. Unë jam dera për në jetë. I am the resurrection and the life. Jam rinjallja dhe jeta. I am the way, the truth and the life. Unë jam rruga e vërteta dhe jeta. I am, I am, I am. Unë jam, unë jam, unë jam. Without him no one could ever get into heaven. Pa të askush nuk mund të shkojnë në qiel. And then there is a third excuse. Dhe pastaj, kemi një justifikim të tret. Moses said, what if they don't believe me? Mojësi u tha, po si kur mos të më besojnë? Now this excuse truly reveals Moses' root problem. Tani, ky justifikim me të vërtet zbulon rënjën e problemi të Mojësiut. I once thought that I could do this, but I was rejected. Një herë me ndova se mund të bëja këtë, por u refuzova. My listening friends, listen carefully to God's response to this excuse. Dhe gjuës të dashur. Dhe gjoni me kujdes për gjigjen e përëndis ndaj këti justifikimi. Did God say to Moses, stop wallowing in your emotional pain? A i tha përëndia Mojësiut, Mjaftu zhyte në dhimbjen të nda emocionale. Is that what God said? A i tha për ndia këto? No. Jo. In Exodus chapter 4 verses 2 to 9, tek Eksodi kapitulli 4 vargje 2 deri në 9, God gently and lovingly said to Moses, I am going to give you three signs. Për ndia me butësi dhe dashuri i tha Mojësiut, do të jap tre shenja. I'm going to give you three supernatural miracles to authenticate my mission for you. Do të tregoj tre mrekulli të mbi natyrshme për të vërtetuar misionin tim për ty. He said first you're going to turn the shepherd's staff into a serpent and then back to a staff again. Ai tha. Së pari do të shndërosh bastunin e bariut në një gjarpër dhe pastaj sërish në bastun. Then I'll cause your hands to be struck with leprosy and then haul again. Pastaj do të bëjë që duart e tua të goditen nga lebra dhe pastaj të shërohen. And I will turn waters of the Nile River into blood and then back to water again. Dhe do t'i këthej ujrat e lumit nil në gjak dhe pastaj sërish në uj. Not just one sign, but three. Jo vetëm një shenjë, por tre. Now Moses keeps his fourth and biggest excuse to the end. Tani, Mojësiu e ruan për në fund justifikimin e katërt dhe më të rëndësishmin. Exodus chapter 4 verse 10, Moses said, I am slow of speech and stutter. Tek Eksodi, kapitul 4, vargu 10, Mojësiu tha, unë nuk jam njëri i gojës. How can I get Pharaoh to respect me with the impediment that I have? Si mund të bëj Faraonin të më respektoj me vështirësin që kam? I want to remind you of something very, very important. Dua t'ju kujtoj për diçka shumë, shumë të rëndësishme. In the last message, I told you that the book of Acts said that Moses was powerful in speech and action. Në mesajin e fundit, ju tregova se libri i veprave, thot se Mojësiu ishte i fuqishëm në të folur dhe në veprim. What happened to this powerful speech? Qfar i ndodhi të folurit të fuqishëm? Ah, oh, when Moses experienced rejection, he lost his eloquence. Ah, Kur Mojësiu përjetoj refuzimin, a i humbi rjedh shmërin e ti. He had been away from civilization for 40 years. Kishtë e qënë larkë qytetërimit për 20 vjetë. He has been away from the halls of learning for 40 years. Kishtë e qënë për 20 vjetë larkë mureve të mësimit. He didn't even know how to speak anymore. A i madje nuk dinte më si të fliste. But also you must remember that with rejection comes a loss of confidence. Por gjithashtu, duhet të kujtoni se me refuzimin vjen një humbje besimi në vetë vete. With rejection came the feeling of incompetence. Me refuzimin erdin djenja e pa aftësis. Some believe that Moses actually developed his stuttering problem because of his emotional pain. Disa besojnë se në të vërtet, Mojësia u zhvilloj këtë vështirësi në të folur për shkak të dhimbje së ti emocionale. But once again you find God sympathetic and understanding. Por sërisht, zbuloni për ndin dashamirës dhe mirë kuptues. God said, who gave man his mouth? Për ndia tha, kush ja dha gojë njëriut? Who makes him deaf or mute? Who gives the eye? Kush e bën njëriun të jeti heshtur ose i shurder? Me sy ose të verber? Is it not the Lord? A nuk është zoti? Now go. Ta një shko. I will help you speak and I will teach you what to say. 
do të ndimoj të flasësh dhe do të mësoj se qëfar të thuash. But what brought about the Lord's anger is that after all of these gracious responses to Moses' excuses, por ajo që nëziti zemrimin e përëndis, ishte fakti se pas gjithë këtyre përgjigjeve të hirshme, nda justifikimeve të Mojësiut, Moses was still reluctant to cooperate with God's will for his life. Mojësiu ende ngurante dhe bashkëpunante me vullnetin e përëndis për jetën e ti. My listening friends, please listen carefully as I conclude. Dhe gjuës të dashur. Ju lutem, dhe gjoni me vëmëndje ndërsa e mbyll. God is very compassionate with those who are fearful. Përëndia është shumë i mëshirëshëm me ata që janë të friksuar. God is very compassionate with those who are anxious. Përëndia është shumë i mëshirëshëm me ata që janë të shqetësuar. God is very compassionate with those who are in physical or emotional pain. Përëndia është shumë i mëshirëshëm me ata që janë në dhimbje fizike apo emocionale. But the one thing that is an affront to God por e vetëmja gjë fyese për përëndin is a deliberate refusal to obeying him është një refuzim i qëllimshëm për t'ju bindur ati. Our God is an awesome God. Përëndia yn është një përëndi madhështor. Our God keeps his promise even if it takes 400 years. Përëndia yn e mban premtimin e ti, edhe nëse do të duhen 400 vite. And when God spoke to Moses through the burning bush, and the bush never burnt or was consumed. Dhe kur përëndia i foli Mojësiut për mes shkurës që flakëroj, e cila nuk u dojgj apo nuk u konsumua kur, that was a sign in itself. Në vetë vete, kjo ishte një shenjë. It is a sign that those who are protected by the Lord can never be destroyed. Êshtë një shenjë që të regonë se ata që janë të mbrojtur nga Zoti, nuk mund të shkatërrohen kur. When Shadrach, Meshach and Abednego were thrown into Nebuchadnezzar's fiery furnace, kur Shadraku, Meshaku dhe Abednego u hodhë në furën për vëlluese të Nebukadnesarit, God came down and walked with them as if they were walking in a garden. Përëndia zbriti dhe eci me ta, si kur të ishin duke ecër në një kopësht. And not one single hair of their head was singed. Dhe asë një qime floku e kokës të tyre nuk u dojgjë. When you are walking with the Lord, the fire of trials and difficulties will never consume you. Kur ecën me Zotin, Zjarri i sprovave dhe vështirësive nuk do të konsumojnë kur. When you are walking with the Lord, the very gates of hell will not overcome you. Kur ecën me Zotin, ta mam portat e ferit nuk mund t'ju mposhtin. When you are walking with the Lord, you are eternally secure in Him. Kur ecën me Zotin, je përjetësisht i sigurët në të. For Jesus said, Sepse Jezus i tha, Those whom the Father has given me, I will lose none. Nuk do të humbasa së një prej atyri që ati më ka dhenë. When you are walking with the Lord, Kur esni me Zotin, The Holy Spirit will burn bright in you and through you. Fryma e shend, ndrit shkëllqyër në ju dhe për mes jush. My friends, God keeps His word. Mishte mi, Përëndia e mban fjallën e ti. The question is, are you willing to believe his word and obey it? Pyetja është, a je i gatshëm t'i besosh fjallës e ti dhe t'i bindesh? My prayer is that you would say yes. Lutem që të thoni po. Until next time, I wish you God's richest blessing. Diri herë në arshme, ju uroj gjithë bekimet e përëndis. Të da shumish, përëndia është shumë i mërshirëshëm e ata që janë të friksuar. Përëndia është shumë i mërshirëshëm me të gjithi u qenit shqetsuar sot. Por e vetë një gjë që e fyën përëndin, është një refuzimi që limshëm për t'ju bindur ati. Përëndia e unë është një përëndim adhështar. Pra na e nëse ka premtuar diçka, a i do të mbaj premtimin. Mos arro, kur ecën me Zotin, zjarë i sprovave dhe vështërsive, nuk do të konsumoj kur. Sa her që ecën me Zotin, portat e ferit nuk do sepse me Zotin, ti je plotësisht i sigurt. Në programin të ndërës arnsh, më doktor Josef të të nëtërgoj se Mojësi u ishte njëri që nguron të të bëhej instrumenti për balis të përëndis me të keqen. Si do qoftë ndërësa beson të fuqin e Jehovës, përëndia kryoj një hero prej ti. Në përvojnë e ti, Mojësi u mësoj se nuk ka fitore me të shmim të ullet, vetëm ata që nuk kanë frikt logaritsin të shmimin, do të njohin fitore në lavdishme. 
vetëm ata që janë të gatshëm ta paguajnë çmimin, do të përjetojnë fuqinë e parëndisë. E si gjithmonë në fund të kujtoj se në me presim letra dhe me letua në adres të programi ton. Radio 7, kutia postare 2914 Tiran, ose me email në adresen info at radiovis7.net. Po kështu i mund të kërkoni dhe një kopit e librave të Dr. Yusef, gjeti agazimi që këta shurgjet një dhe 7 hapat. Me shumë knajsi ne do të dërgonim një kopje, dherë në arshme bashkë miru dhe gjofshem. <mulik>